হ্যালো ইভ ডিওন ওয়েলকাম টু সাফল্য বাংলা ইউটিউব চ্যানেল সাফল্য বাংলার এই মুহূর্তে তোমাদের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা মাধ্যমিক পাস ইয়েস বন্ধুরা মাধ্যমিক পাসে তোমরা কিন্তু সিভিক ভলেন্টিয়ারের মতো চাকরি পেতে পারো ইয়েস আজকের ভিডিওতে আমি সেই টপিকে কথা বলবো নিজে নিজে জেলার নাম কমেন্ট করো কোন জেলা থেকে তুমি ভিডিওটা দেখছো এবং তোমার আশেপাশে যে যে কোনো জায়গা থেকে তুমি দেখছো সেই এই জায়গাটার নাম অবশ্যই কমেন্ট করো নিজের যে কোয়ালিফিকেশন সেটা কমেন্ট করো যে তুমি মাধ্যমিক পাস করেছো কি করো নেই ইয়েস অথবা নো ঠিক আছে তো প্রত্যেকে বলছি দেখো মাধ্যমিক পাশে আবেদন করতে পারবে বেতন যেখানে বলা হচ্ছে প্রায় কিন্তু তেরো হাজার বা এরকম সামথিং বেতন কিন্তু রয়েছে শূন্য পদের সংখ্যা এটা হচ্ছে পনেরো হাজার পনেরোশো প্লাস ঠিক আছে দেড় হাজার দেড় হাজার মতো কিন্তু ভ্যাকেন্সি আছে পুরুষ মহিলা সবাই আবেদন করতে পারছো কোনো রকম কোনো পরীক্ষা নেই লিখিত পরীক্ষা নেই মাঠও নেই এবং হচ্ছে কোনো হাইটও লাগবে না সেই অর্থে ঠিক আছে এবং বলে রাখি যে বয়সের সীমার সেটা কিন্তু আঠেরো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং একটা বিষয় দেখো লিখে লিখে দিয়েছি এখানে যে ফর্ম ফিল আপ করলেই চাকরি ইয়েস কতটা সত্য বিষয়টা আমি তোমাদের পুরো বিষয়টা বিষয় তো বলবো বিনামূল্যেই তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারো প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়েছে তোমরা কিন্তু ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে নিজে নিজে জেলানো কমেন্ট করো আমি দেখো তোমাদের অফিসিয়াল একদম নোটিফিকেশন দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এই যে অর্ডারটা বেরিয়েছে এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তরফ থেকে কিন্তু বেরিয়েছে দেখতে পাচ্ছ এই যে পনেরোশো চোদ্দোটা ভ্যাকেন্সি ঠিক আছে ওয়ান ফাইভ ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফোর এই যে ভ্যাকেন্সিটা বেরিয়েছে কিন্তু সবার জন্য ছেলে মেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারছ যে পোস্টের জন্য ভ্যাকেন্সিটা বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে রাত্রের সাথী হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে এর আগে হয়তো কোথাও ভিডিওতে দেখেছো বা কারোর মুখ থেকে শুনেছো রাত্রের সাথী প্রকল্পে একটা ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে এই ব্যাপারটা হয়তো অনেকে শুনে থাকবে যারা শোনো নেই তারাও শোনো আর যারা শুনেছো তারাও শোনো কারণ অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে করবে সেই প্রসেসটা কিন্তু কেউ জানো না তাই তো তা আজকে ভিডিওতে যতটুকু আমি জানি যতটুকু খবর পেলাম বিভিন্ন জায়গাতে আমি খোঁজ নিয়েছি যতটুকু পেরেছি সেটা তোমাদেরকে বলবো দেখো তার আগে বলে রাখি প্রত্যেকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো খুব শীঘ্র আমরা এক লাখ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করতে চলেছি লাইক করো এক হাজার যেন আমি এই ভিডিওতে আমি এক হাজার লাইক যেন পাই সেই রকম আমি তোমরা প্রচুর লাইক করো বন্ধুর সাথে শেয়ার করো প্রত্যেকটা গ্রুপে প্রত্যেকটা বন্ধুর সাথে শেয়ার করো যারা পুলিশে চাকরি করতে যায় বা যারা সিভিক ভলেন্টিয়ারের মতো চাকরি চাকরিগুলো করতে চায় তাদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করো ঠিক আছে আচ্ছা এবার তোমাদেরকে বলি বিভিন্ন হসপিটালে কিন্তু এই ভ্যাকেন্সিগুলো বেরিয়েছে ঠিক আছে দেখো আমি একটা একটা করে বলছি এস এস কেম হসপিটাল কলকাতা ঠিক আছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এনআরএস মেডিকেল কলেজ হসপিটাল তারপরে দেখতে পাচ্ছ আরজিকর আইডিবিজি বিসি রয় ঠিক আছে এইগুলো কি শুধু আছে তাছাড়া কি নেই কলকাতার বাকি যা জেলাগুলো কি নেই অবশ্যই আছে দেখো মেদনাপুরে আছে মালদাতে আছে শুধু তাই নয় তুমি শুনলে অবাক হবে ম্যাক্সিমাম সমস্ত জায়গাতে বেরিয়েছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো কলকাতা নদীয়া জলপাইগুড়ি ঠিক আছে হাওড়া ঝাড়গ্রাম তারপরে দেখতে পাচ্ছ বারাসাত মেডিকেল কলেজ হ্যাঁ তারপর দেখতে পাচ্ছ তাম্রলিপ্ত তারপর দেখতে পাচ্ছ যে তোমার হচ্ছে কি হুগলি হুগলিতে যেটা হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র সেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পুরুলিয়া কুচবিহার বীরভূম মুর্শিদাবাদ রায়গঞ্জ বাঁকুড়া মানে ম্যাক্সিমাম সমস্ত জায়গাতে কিন্তু ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে সব মিলে যে সংখ্যাটা সেটা কিন্তু পনেরোশো চোদ্দোটা এখানে ছেলেদের যদি যদি বলি তাহলে নশো দশটা এবং মেয়েদের জন্য যদি বলি তাহলে ছশো চারটা কিন্তু ভ্যাকেন্সি একটা ওভারঅল ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে কিন্তু এই একটা বিরাট কিন্তু ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে ঠিক আছে চলো এবার আমি বিস্তারিত বিষয়টা বলবো যে কীভাবে কী ফর্ম ফিল করবে কোন জায়গাতে কত কী আছে না আসে পুরো বিষয়টা বলছি দেখো ফার্স্টে বলি এটা যে ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে এটা কিন্তু কোনো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে মানে ফুল ফুল যে নোটিফিকেশন সেটা কিন্তু এখনো বের করেনি ঠিক আছে ফার্স্টেই বলি আমি এই যে নোটিফিকেশানটা খুঁজতে কিন্তু আমার অলমোস্ট আধ ঘন্টা লেগেছে গুগলে সার্চ করতে করতে কোথাও পাচ্ছিলাম না এইটুকু জানার জন্য ঠিক আছে যে এটা কি আদৌ সত্য না মিথ্যে আমি খোঁজ লাগেছে বিভিন্ন হসপিটালে যারা আছে কর্মরত অবস্থায় আমার অনেক জানো স্টুডেন্টরা আছে যারা নার্সিং করছে বা যারা হয়তো কোনো ডক্টর বা এরকম যারা আছে তাদের সাথে কথা বলেছি এই রকম কিন্তু কোনো আপডেট তাদের কাছে আপাতত নেই বা যদি যারা আছে আমার অনেক বন্ধুরা আছে যারা হয়তো পুলিশে চাকরি করে তাদের কাছ থেকে খবর নিয়েছি তারা কিন্তু বিষয়টা খুব একটা ভালো বলতে পারলো না তাহলে প্রশ্ন আসবে স্যার এই যে ব্যাপারগুলো বললেন এগুলো আমরা কী করে বুঝবো যে কোথায় ফর্ম ফিল আপ করব কীভাবে ফর্ম ফিল আপ হবে কী করবো প্রসেসটা কী আছে দেখো প্রথমে বলি যে বিষয়টা আমি জানতে পেয়েছি সেটা আমি আমার পার্সোনাল অভিমত থেকে বলছি বা বিভিন্ন যেটুকু তথ্য মারফত পেয়েছি সেইটুকু তোমাদের বলবো ঠিক আছে এটা কিন্তু কোনো গভর্নমেন্টের বা কোনো অফিসিয়াল তথ্য নয় ফ
ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের তরফ থেকে ঠিক আছে ফার্স্টে বলি অনেকেই বলবে যে স্যার এই ভ্যাকেন্সিগুলো তো আমাদের জন্য নয় আমরা তো ফর্ম ফিল আপই করতে পারবো না অমুক পার্টির ছেলে হতে হবে তমুক পার্টির ছেলে হতে হবে না হলে হয় না এই ব্যাপারগুলো আমি প্রথমে অ্যাভয়েড করছি কারণ এগুলো ডিমোটিভেশন কিছু কথা অনেকেই তোমাকে ডিমোটিভেট করবে দেখবে সবার আগে সেই ফর্ম ফিল করে দিতে বসে আছে তো ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না কারণ এগুলো বললে খারাপও দেখায় আর এটা বলা ঠিকও নয় ঠিক আছে কারণ আমার কাছে কোনো অফিসিয়াল তথ্য নেই এগুলো বলা ঠিক নয় হ্যাঁ কিছুটা বিষয় তো আছে দেখো এগুলো কিন্তু কোনো পরীক্ষা নেই ঠিক আছে ফার্স্টে বলি এগুলো কিন্তু কোনো কোনো রকম কোনো পরীক্ষা নেবে না তোমাকে জাস্ট তুমি যাবে ফর্ম ফিল আপ করবে তোমার যদি অ্যাপ্লিকেশান ভালো লাগে ওদের যদি মনে হয় ডাকবে তোমাকে ডেকেই তোমার সাত দিনের ট্রেনিং দেবে ট্রেনিংয়ের পর তোমাকে চাকরিতে জয়েন করে দেবে আগে বলি ভ্যাকেন্সিটা বেরিয়েছে এক বছরের জন্য তোমাদের কিন্তু নিয়োগটা হবে টোটাল এক বছরের জন্য যে পদের জন্য নিয়োগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাদের রাত্রের সাথেই হেল্পার অ্যাট নাইট যেহেতু রাত্রে তোমাদের ডিউটি করতে দেবে তার জন্যই ভ্যাকেন্সি বা পোস্টের নামই হচ্ছে রাত্রের সাথী ঠিক আছে এটা কিন্তু রাত্রের সাথে একটা প্রকল্পের নাম এবং সেখানে তোমাদের কিন্তু নাইট গার্ডের মতোই বা বলতে পারো সিভিক ভলেন্টিয়ার যারা তোমাদের রাত্রে ডিউটি করে দেখবে বিভিন্ন রাস্তায় বা বিভিন্ন জায়গায় তখন তাদের ডিউটি দেয় ঠিক তেমনই তোমাদেরকে একটা হসপিটালে বলবে বা এই হসপিটালে তোমার অ্যালটমেন্ট হয়েছে বা এখানে তোমাদের জয়নিং হয়েছে এখানে তুমি গিয়ে গার্ড দেবে ঠিক আছে এই যে কাজ তোমাদের আর কিছু কাজ নেই ঠিক আছে এবার তোমাদের দেখাবো যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই যে অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটা এটা কিন্তু তোমরা ডাউনলোড করতে পারো আমি এটা খুঁজতে প্রায় আমার আধ ঘন্টা লেগেছে যেটা আমি এক প্রথমেই বলছি ভিডিওর প্রথমে অনেক খুঁজেছি অনেক ইউটিউব চ্যানেল শুধু বলছে হ্যাঁ ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে এইরকম নিয়োগ হচ্ছে নিয়োগ হচ্ছে আমি খুঁজলাম অনেক রকমভাবে কিন্তু কোথাও দেওয়া নেই এবার আমি কীভাবে খুঁজলাম সেটা তোমাদেরকে বলবো গুগলে গিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো অফিসিয়ালভাবে যে কীভাবে তোমরা খুঁজে খুঁজে পেতে পারো এই পুরো নোটিফিকেশানটা ঠিক আছে তার আগে বলে রাখি দেখো বিভিন্ন হসপিটালে কিন্তু ভ্যাকেন্সিটা ডিভাইড করে দিয়েছে দেখো আমি যদি দেখাই যে আইপিজি এস এস কেম হসপিটালে বাহাত্তরটা নেবে ফিমেল এবং মেল হচ্ছে আটচল্লিশটা আচ্ছা আমি টোটালে যে অ্যামাউন্টটা বলেছি না সেটা ভুল বলেছি একটু ফিমেলই হচ্ছে নশো দশটা মানে মেয়েদেরই এখানে প্রাধান্য বেশি দেওয়া হয়েছে এবং ছেলেদের হচ্ছে ছশো চারটা এবার অনেকেই বলবে স্যার এটা কী রকম এটা কিসের জন্য নিচ্ছে দেখো আর জি কর মেডিকেল কলেজ তোমরা সবাই শুনেছো সেখানে যারা ডাক্তাররা আছে বা যারা তোমার নার্স আছে জুনিয়র ডাক্তার আছে তাদেরকে সেফটি দেওয়ার জন্য বা তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই একটা ভ্যাকেন্সি বার করেছে যেখানে সিভিক ভলেন্টিয়ার থাকবে না যেখানে থাকবে শুধু রাত্রের সাথী বা এই পোস্টে যারা কর্মরত থাকবে তারাই ঠিক আছে এখানে কিন্তু ভলেন্টিয়ারদেরকে নেবে না মানে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে ভলেন্টিয়ারের মতোই কাজ কিন্তু নামটা তোমার আলাদা রাত্রের সাথী নাম রাখা হয়েছে ঠিক আছে আর প্রত্যেকটা জায়গা ভিত্তিক দেখতে পাচ্ছি যেমন আমি আর একটা বলি মাদলা মেডিকেল কলেজে তেত্রিশটা ফিমেল নেবে আর চব্বিশটা নেবে মেল মানে মেলের সংখ্যাটাই কমিয়ে দিয়েছে যদি টোটালে কথা বলি তাহলে টোটাল মিলে কিন্তু দেখছো যে চোদ্দ পনেরোশো চোদ্দোটা ভ্যাকেন্সি তার মধ্যে মেয়েদেরই সংখ্যা অনেক বেশি ছেলেদের কিন্তু অনেকটা কম ঠিক আছে নিজে নিজে অবশ্যই যেটা কাছাকাছি হসপিটাল সেটা একটু কমেন্ট করো তোমার আশেপাশে হসপিটাল কোনটা মালদা না মুর্শিদাবাদ না আরজিকর না আইডিবিজি না কোনটা হচ্ছে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন না কোনটা হচ্ছে এটা একটু কমেন্ট করো আচ্ছা এই তো গেল আমার পুরো ভ্যাকেন্সি ব্যাপারটা বা নোটিফিকেশনের ব্যাপারটা এইটুকুই শুধু কিন্তু নোটিফিকেশান দেওয়া আছে আর কিন্তু কোথাও অ্যাপ্লিকেশান ফর্মাট দেওয়া নেই বা কীভাবে সিলেকশান হবে সেটাও কিন্তু লেখা নেই কি বেতন দেবে সেটাও কিন্তু লেখা নেই বেতনে যে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে তেরো হাজার যেটা দেখবে আমার থামনে লেখা আছে তেরো হাজার টাকা এটা কিন্তু অবশ্যই আনুমানিক একটা বলা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় দেখবে বিভিন্ন আমার ছাড়া অন্যান্য ইউটিউব চ্যানেলও তো আছে তারা দেখবে কেউ বলছে কুড়ি হাজার কেউ বলছে ভাই সতেরো হাজার কেউ বলছে দশ হাজার কেউ বলছে পনেরো হাজার এক্স্যাক্ট কিন্তু কেউ বলতে পারবে না এটা আমিও বলতে পারবো না এটা যেটা বলা হচ্ছে সেটা আনু অনুমান করা হচ্ছে যেহেতু একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারের যে ভ্যাকে চাকরি সে তাদের কিন্তু দশ হাজার দেয় না সেক্ষেত্রে এখানে যে তেরো হাজার দেবে সেটাও কিন্তু বলা যাচ্ছে না এখনই ঠিক আছে আর কুড়ি হাজার তো বাদই দাও কুড়ি হাজার স্যালারি সম্ভবই না তাহলে তো সেটা কনস্টেবলের মতো হয়ে গেল তাহলে প্রথমে বলি যে ভ্যাকেন্সি যাই থাকুক না কেন সরি স্যালারি যাই হোক না কেন আমি বলবো প্রথমে এটাকে তাচ্ছিল করো না অনেক সময় না ওই ভলেন্টিয়ারে যারা সিভিক ভলেন্টিয়ার চাকরি করছিল প্রথম প্রথম অনেকেই কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল বিভিন্ন ব্যবসা নিজের হয়তো বাড়িতে কোনো ব্যবসা খুলতে চেয়েছিল তো তখন বলেছিল একটা কথা আমার একটা বন্ধু মনে আছে এখনও যে ভাই এর থেকে তো ব্যবসা করা অনেক ভালো সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন
দেখি তো প্রচুর পড়াশোনা করেও কিন্তু অনেকে চাকরি পায় না সেখানে কোনো পড়াশোনা দরকার নেই কোনো ভাই তোমাকে হাইট ফাইট হাইট যেটা শুনছি নাকি পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি যেটা নর্মালি যে কোনো ছেলেরই থাকে মেয়ে দেখেছে শুনলাম যে কি একশো একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এরকম মেয়েদের মতো লাগবে মানে যে কেউ ছেলে মেয়ে যে কেউ আবেদন করতে পারো যে নর্মাল যে হাইট লাগে সেটাই লাগছে আলাদা করে কিছু নাই যে তোমাকে একশো সত্তর সেন্টিমিটার লাগবে প্রচুর হাইট লাগবে যেরকম আর্মি ফার্মিতে লাগে ওই রকমটা না নর্মাল যে সমস্ত হাইটগুলো দরকার সেটাই লাগছে তো এক্সট্রা কিছু নেই যে ভাই এখান থেকে তোমাকে আরও বেশি কিছু চাইছে বা এই জায়গাতে তোমাকে বাসিন্দা হতে হবে কিচ্ছু দেখে নি মানে ওভারঅল সবাই কিন্তু আবেদন করতে পারছো এবার যে মেন পয়েন্টটা তাহলে আবেদনটা করব কি করে যে আবেদন করব আবেদন করব বলছি আবেদনটা করবে কি করে দেখো আমি আগে বলি যে এই যে তথ্যটা আমি পাবো কোথা থেকে বা কি করে জানতে পারবো তার জন্য বলছি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো ভাই কারণ এগুলো কিন্তু এখনও শুরু হয়নি আমি বিভিন্ন জায়গায় খব খবর নিয়েছি শুরু হয়নি তবে অনেকেই বলবে যে হ্যাঁ অলরেডি ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে অনেকেই জমা দিয়ে দিয়েছে অমুককে জমা দিয়েছে তমককে জমা দিয়েছে অফিসিয়ালি কিন্তু কোনো কোথাও লেখা নেই বা কোথাও কিন্তু পেলাম না এবার এইটা ফর্মটা ফিল করবে কি করে তার কিছু আমার অনুমান বা কিছু আমার মনে হওয়ার তাম তোমাদের বলছি যাদের মনে হবে তারা নিতে পারো যাদের মনে হবে না তারা কিন্তু স্কিপ করতে পারো ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে পারে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই বিষয়ে হয়তো বিভিন্ন জেলাতে যেহেতু জেলা ভিত্তিকে এটা নিয়োগ হবে জেলাতেই কিন্তু জেলার বিভিন্ন যে রিক্রুটমেন্ট সেল হয় তারাই কিন্তু এই রিক্রুটমেন্টটা করাবে পুলিশ তরফের থেকে বা তোমার ডিরেক্ট এই যে ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের তরফ থেকে কোনো পরীক্ষা বা কোনো সিলেবাস কিচ্ছু নেবে না ঠিক আছে যেহেতু মানে বিভিন্ন জেলাতে দিয়েছে দায়িত্বটা হয়তো জেলা যারা আছে তারা হয়তো তাদের যে ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন যে রিক্রুটমেন্টের অফিস এটা আছে ওয়েবসাইট আছে সেখানে হয়তো কোনো নোটিফিকেশান দিতে পারে সেখানে তোমাকে হয় অনলাইনে আবেদনের একটা সুযোগ দিতে পারে যদি অনলাইন হয় আমার মনে হয় না অনলাইনটা হবে তবু যেহেতু যেহেতু মনে হচ্ছে তো এইভাবে হতে পারে দ্বিতীয়ত যদি অফলাইন হয় তাহলে বিভিন্ন যে নার্সিং ওই সেই কথা বললাম হসপিটালের কথা বললাম মেডিকেল কলেজের হসপিটাল সেইখানেই হয়তো তোমাদেরকে একটা ড্রপ বক্স দেওয়া থাকবে সেখানে হয়তো বলবে যে হ্যাঁ পুরো ফর্মটা ফিল করে এই ডকুমেন্টগুলো লাগবে তার সাথে তুমি অ্যাটাচ করে সবগুলো অ্যাটাচ করে একটা সিগনেচার করে একটা ড্রপ বক্সে ফেলতে হবে এইটা হতে পারে অফলাইন মোডে আমার যতটুকু মনে হয় এটাই হবে এটা আমার পার্সোনালি মনে হচ্ছে আর আর একটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে এই যে ফ্যামিলি হেলথফেয়ার যে ডিপার্টমেন্ট আছে মানে হেলথ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে যে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখানে হয়তো অনলাইন এইটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয় এবার কি হবে সেটা তো আমি বলতে পারবো না আমি তো সরকার নই তবে যেটুকু আমার মনে হয় দুই নম্বর যেটা বললাম অর্থাৎ বিভিন্ন হসপিটালে হয়তো অফলাইনে কোনো ড্রপ বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা বা সেরকম কিছু একটা হতে পারে কারণ থানায় এসব নেবে না বিভিন্ন থানাতে কেন নেবে এগুলো এবার কি হবে সেটা যখনই নোটিফিকেশান দেবে তখন তোমাদেরকে বলতে পারবো ঠিক আছে এইখানে একটা কথা বলি একটা জায়গায় দেখলাম আমি অনেকক্ষণ খুঁজলাম খোঁজার পর যেটা বুঝলাম যে বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু এই রকম টাইপের কিছু অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে এবার অনেকে ভুল পেয়েছে স্যার এগুলো এগুলো তাহলে ফর্ম না আমি আগে দেখিয়ে দিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ওটা কিন্তু তোমাদের ফর্ম নয় আমি আগে দেখিয়ে দিই দেখো আমি গুগলে চলে এসেছি আমি অনেক জায়গায় খুঁজলাম ভাই কেউ কিন্তু বলছে না যে এই ওয়েবসাইটটা বা এখানে হ্যাঁ ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাচ্ছ হেলথের যে ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে তোমাকে পেতে হবে তবে কিভাবে সার্চ করব আমি অনেক সার্চ করেছি পাইনি তোমাকে যদি দেখাই আমি হিস্ট্রিটা না দেখবে অনেক বার সার্চ করেছি প্রায় আধ ঘন্টা ধরে কোথাও পাচ্ছিলাম না আমি সার্চ করলাম ডাব্লু বি ঠিক আছে কী লিখেছি দেখো ডাব্লু বি রাত্রের সাথী দু হাজার গভর্নমেন্ট অর্ডার এইটুকু সার্চ করলাম আমি প্রথমে বলে রাখি অনেক সময় ডিসক্রিপশন বক্সে না লিঙ্কটা দেওয়া হয় না এবার অনেকে বলে স্যার এটা তো ফেক নিউজ বলতে খুব মজা লাগে কিন্তু সত্যি কথা বলবো এই ধরনের কথা যদি বলো না তাহলে তুমি একটা ফেক মানুষ কেন বলি এগুলো কিন্তু আমি যথেষ্ট রিসার্চ করি তোমাদের জন্য নিয়ে আসি ঠিক আছে তো ভুল ভাল কথা বলবে তো ভুল ভালই শুনবে ঠিক আছে এটা আমি রিসার্চ করে যতটুকু পেরেছি রিসার্চ করেছি এবং রিসার্চ করার পর যতটুকু পেরেছি তোমাদেরকে আপডেটটা দিচ্ছি এটা গভর্নমেন্টেরই একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছ এই যে ডাব্লু বি হেলথ এইখানে জাস্ট ক্লিক করবে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে আমি যেহেতু ডাউনলোড করেছিলাম সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে একবার তো জাস্ট ওইখানে ক্লিক করে দিলাম দেখো এই যে পুরো নোটিফিকেশানটা পেয়ে গেলে ঠিক আছে একবার নিজের মতো করে দেখে নেবে দেখো ওখানে সমস্ত আপডেট দেওয়া আছে ঠিক আছে এইটা গেল আমার নোটিশটা এবার যে অ্যাপ্লিকেশানের কথাটা বলছিলাম তাহলে অ্যাপ্লিকেশানটা কী করে পাবো দেখো আমি যখনই সার্চ করছি না আমি ধরো একটা সার্চ করে বলছি যে রাত্রির
ক্লিক করে যেটা দেখছো ভাই এরকম একটা দেখাচ্ছে আমি যেহেতু অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছি আমি দেখিয়ে দিই একবার তোমাদেরকে দেখবে ঠিক এই রকম একটা খুলে যাচ্ছে দেখো কৃষ্ণনগর নদী আর এটা নদী আটা দেখাচ্ছে একটা দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে এই রকম একটা টাইপের নোটিফিকেশান দেখবে দেখো লেখা আছে হুম যে শর্ট নোটিশ ইনভাইটিং ই টেন্ডার অফ দেখতে পাচ্ছ এরকম নদিয়া কনস্ট্রাকশান ডিপার্টমেন্ট ডিভোজিশন এরকম লেখা আছে এবার মেন দেখাও তোমার দেখিয়ে দিচ্ছি যেটা যেটার জন্য তোমাদেরকে বলছিলাম যে রাত্রের সাথী এরকম কিছু একটা থাকবে এই দেখো রাত্রের সাথী থাকবে এটা দেখে মনে হবে তোমাদের হয়তো এটা তোমাদের জন্য এটা কিন্তু না তোমাদের জন্য কিন্তু নয় ঠিক আছে এবার দেখো তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি বিষয়টা নিচের থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম আছে আমি নিজেও ভাবছেন তাহলে এটা হয়তো অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এটা তোমাদের জন্য নয় এটা একটা টেন্ডার বের করেছিল সেই টেন্ডারে একটা নোটিফিকেশান ঠিক আছে এটা তোমাদের জন্য নয় ঠিক আছে আমি বারবার বলছি এই দেখো এখানে দেখবে কোয়ালিফিকেশান অ্যাপ্লিকেশান মনে হবে এটাই হয়তো অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম বাট এটা তোমাদের জন্য নয় ঠিক আছে যখনই তোমাদের ভ্যাকেন্সি দেবে আমি তোমাদের সবার আগে জানিয়ে দেবো তার জন্য বলছি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটা প্রচুর লাইক করো বন্ধুর সাথে শেয়ার করো এবং নিজে নিজে জানানো কমেন্ট করো থ্যাংক ইউ সবাইকে এতক্ষণ দেখার জন্য নমস্কার